Al fin tengo la Smart TV TCL de 55 pulgadas que todo el mundo quiere ver. Y hoy le haré un análisis minucioso y profundo que si te lo pierdes, no te lo perdonarás. Intro y comenzamos. TCL significa The Creative Life y es el gigante chino de los Smart TV. Y ahora que ya está certificado por Google para usar Android TV, quiere quitarle el mercado a las marcas tradicionales con varios modelos muy interesantes y a precios bastante competitivos. Si bien LG y Samsung son marcas con fuerte presencia en el mercado y con miles de hinchas y fanáticos, personalmente me gustan los Smart con Android TV porque nadie va a negar que su tienda de aplicaciones es muy superior. En Android TV para todo hay una aplicación y cuando no la hay, siempre existe un archivo APK que te puede ayudar. TCL es una empresa china con gran crecimiento y liderazgo en la industria mundial de televisores. Fue fundada en 1981, pero fue en 1998 que realmente se hizo global y actualmente es una de las más grandes fabricantes de paneles 4K. Esto es un punto a su favor porque revela que su potencial tecnológico es importante. Incluso fabrica pantallas para otras marcas de televisores bastante conocidas. Según el portal Sigma Intel, en el año 2019, TCL terminó en el segundo puestas en venta de televisores en el mundo, y junto a Hisense son los dos grandes conglomerados chinos que han comprado a marcas tan legendarias como Sharp, Toshiba, JBC, Sanyo, Philips, etc. La verdad, yo miraba TCL con desconfianza, pero por desconocimiento porque en esta parte del continente no suena ni truena. Y por eso, para conocerla un poco más, compré este Smart TV TCL de 55 pulgadas con Android TV certificado, modelo 55P715, con resolución 4K y una serie de características muy interesantes que voy a investigar con ojo crítico. Una vez más te recuerdo, esta es solo mi opinión personal y lo que tú hagas con tu dinero es tu responsabilidad. No soy fanboy de ninguna marca y por eso no tengo favoritismos. Bueno, un poquito nomás. <risa> Ahora con mi gran ayudante Rick, vamos a desempacarla. Este Smart TV TCL me costó 1.250 soles en Perú. Y como de costumbre, mi pequeño Rick me ayudará con el unboxing. Al abrirla encontraremos un par de patas de aluminio liviano y una bolsa de accesorios con el cable, el control remoto y el manual. La pantalla viene bien protegida con corcho en todo su perímetro. Y obviamente como Rick está fuertemente comprometido con el medio ambiente, lo llevará todo a la basura. Rick, acá hay otro pedazo, por favor llévalo a su lugar. Es genial que la caja sea de desempacado fácil, así corremos menos riesgo al momento de sacarle Smart TV. Y además viene completamente protegido con una bolsa antiarañazos. Y después de descubrirlo un poco, aquí tenemos nuestra flamante Smart TV TCL, que me hace acordar al antiguo logo de la RCA con su perrito Nipper. Ahora reubicaremos el Smart para instalarle las patas. Como siempre es mejor que las patas estén en los extremos porque le da mayor estabilidad al Smart TV que una sola pata central. Solo espero que Rick no me escuche mencionar la palabra pata. Vaya a pensar que se trata de sus patitas de pollo que le encantan. Un último apoyo de mis ayudantes para parar el Smart TV y ya pueden ir a continuar con lo que estaban haciendo. Solo queda quitarle las pegatinas de protección y el sticker de la marca y ya podremos ver a plenitud su gran pantalla de 55 pulgadas. La pantalla me pareció muy bonita, sobre todo porque casi no tiene bordes y tiene un acabado metálico que la hace ver muy pro. No se parece en nada a los acabados de la JBC. Parece que TCL se ha esmerado un poquito más y hasta viéndola de lateral incluso es más fina que mi Smart TV Sony. En su parte trasera como en la mayoría de Smart TV, el acabado es en plástico negro y tiene sus cuatro agujeros para instalarle un soporte de pared. Además el cable del enchufe es removible, lo que facilita transportarla dentro de casa sin riesgo de arrastrarlo y pisarlo. En la parte inferior tiene grandes rejillas para entrada de aire y salida del audio de los parlantes. Pero lo que sí me sorprendió es que incorpora un sistema con cuatro micrófonos para usar comandos de voz sin necesidad de pulsar en el control remoto. Estos micrófonos responden al comando OK Google y se activan o desactivan desde la parte trasera del Smart TV junto al botón de encendido. Con respecto a las conexiones, esta TCL tiene tres puertos HDMI, uno es 1.4 y los otros son 2.0. También tiene dos puertos USB 2.0, un puerto Ethernet 100 Mbps, salida óptica de audio digital. 
entrada de audio y video analógico a 3.5 milímetros y una entrada RF de antena con sintonizador digital para el formato peruano ISDBT y todo movido por un procesador 4 núcleos que aún desconozco. Su control remoto es muy cómodo y muy parecido al de una TV Box. Trae acceso rápido a Netflix, micrófono y botón para el Google Assistant. Este control incluye las baterías, las cuales son muy fáciles de instalar. Además viene un cable adaptador de entradas analógicas RCA a conexión 3.5 mm para conectarle nuestros antiguos equipos analógicos como el DVD. Ahora estoy listo para su primer encendido y configuración de Android TV. Este proceso es casi el mismo en todo dispositivo con Android TV. Lo más importante es conectarlo a una red Wi-Fi y acceder con tu cuenta de Google para personalizar tu perfil. El resto de pasos son prácticamente en automático. Si tienes servicio de cable coaxial, debes hacer una sintonía automática de canales, pero no es necesario si tu servicio es por decodificador y HDMI. Y así de fácil, ya tendrás corriendo Android TV en tu nueva TCL. ¡Ojo! La primera vez que quieras usar los comandos de voz con el control remoto, tendrás que emparejarlo al Smart TV pulsando las teclas Inicio y OK al mismo tiempo, y solo después estará habilitado. Y ahora llegó el momento de hacerle una autopsia multimedia a este Smart TV TCL nuevecita y veamos qué nos esconde en su interior esta marca china. Pero antes y por si no lo sabes, yo soy ingeniero electrónico y por eso me arriesgo en abrir un equipo nuevo, así que nunca lo intentes si no eres un profesional en esto. Más bien suscríbete a mi canal y quédate hasta el final para saber la conclusión. Para esto mi escritorio transformable en cama me sirve perfectamente para este tipo de operaciones, ya que las sábanas no rayan la pantalla. Desconectaré el Smart TV y como necesito a alguien que me alcance las herramientas, le pondré a Rick su chaleco de seguridad Made in Perú para que me ayude. En este canal somos muy estrictos con la seguridad y Rick lo sabe muy bien. Ahora sí, creo que esto será pan comido. Aunque con el apoyo de un ayudante como Rick, cualquiera, ¿verdad amigos? Ya solo falta retirar las patas y la etiqueta de garantía con mucho cuidado. Y para evitar dañar estas delicadas tarjetas con alguna corriente estática residual de mi cuerpo, me desenergizo por los pies. No es por gusto que normalmente siempre hago esto sin zapatos. Ahora sí puedo levantar la tapa plástica y solo queda desconectar los parlantes y listo. Aquí están mis 350 dólares distribuidos en tres tarjetas principales. La tarjeta madre, la tarjeta fuente y la tarjeta Wi-Fi. Como en toda Smart TV barata, el ahorro de materiales es la prioridad. Aunque la tarjeta madre es un poco más grande debido a que ya integra la controladora de pantalla que en el JBC era independiente. Las conexiones son mínimas y con flats plásticos y frágiles. Esta es la tarjeta fuente y es lo único en este Smart TV que se puede reparar, porque como puedes ver los componentes se pueden reemplazar. Es más pequeña que en el JBC porque este Smart solo tiene un consumo de 125 watts, a diferencia de los 150 watts de la JBC. La tarjeta madre aloja el procesador y siempre con su buen disipador de calor. Y esta es la tarjeta Wi-Fi, que según las especificaciones de TCL dice que es de 2.4 GHz. Sin embargo aquí veo claramente que tiene dos antenas, una impresa y otra con cable. Pero habrá que comprobar si este módulo es doble banda. Sigamos metiendo las narices para ver con qué nos encontramos. Retirar el disipador es una operación muy delicada. Con solo romper un seguro de estos y el procesador ya no se enfriaría igual. Pero por suerte lo logré. Lo bueno que el procesador no tiene pasta térmica, sino una almohadilla térmica que es más fácil de remover. Ahora ya puedo investigar de primera mano qué hardware metieron los chinos en este Smart TV. Ajá, creo que tengo los datos. El procesador le pertenece a la prestigiosa empresa taiwanesa Realtek. El RTD2851 que es un procesador 4 núcleos Cortex A55 y con una memoria RAM de 2 GB. Además tenemos una memoria de almacenamiento interno de 16 GB y este chip el controlador de pantalla que está integrado en la tarjeta madre. Es extraño, pero no encontré el chip de la memoria RAM y la busqué hasta por debajo de la tarjeta madre. Es obvio que la tiene, por lo que presumo que está integrada dentro del mismo procesador. Por el precio que pagué, este hardware me deja muy satisfecho, incluso más que con la JBC. Bueno, fue interesante conocerte en la intimidad TCL, pero es hora de cerrarte y ver si aún sigues funcionando. Jejeje. En mi video anterior analicé profundamente el Smart TV de JBC y como las opiniones estaban muy divididas, se me ocurrió la idea de hacer una encuesta entre todos aquellos que sí tienen una JBC en casa. Y 10 días después, así va la encuesta. 
Más de 3.700 personas votaron y como ves un 13% está decepcionado de esta marca, mientras que el 87% están conformes con la JBC y de ellos un 72% se podría decir que están contentos de haberla comprado. Ahora tú saca tus conclusiones. No hay nada mejor que los datos para evaluar un producto. Si tú ya tienes una TCL de esta gama, responde a la encuesta que te dejo en el primer comentario para tener datos verídicos. Ok, todo bien con la TCL, sobrevivió el destape. Y por eso lo primero que haré es revisar la versión de Android TV con la que llegó. Y por suerte es Android TV 9, que para mí es la más estable. Otra cosa muy importante es verificar que este Smart TV esté certificada por Google para que todas las aplicaciones funcionen sin problemas. Y en el apartado configuración de la Play Store, podemos comprobar que efectivamente es un dispositivo certificado. Pese a que busqué los ajustes de imagen y sonido en todo el menú, no los encontré. Pero cuando ya iba a renegar, me di cuenta que TCL los ha puesto como acceso directo desde el control pulsando este botón de configuración. Desde aquí puedes tener acceso a los ajustes de imagen, sonido y sistema. En imagen puedes acceder a todos los modos de imagen de este Smart TV, personalizarlos o ir a sus ajustes avanzados, ya que este Smart soporta HDR10. En sonido también tienes modos de sonido y ajustes avanzados, ya que este Smart TV tiene certificación Dolby Audio. Y en sistema también tiene ajustes específicos, como por ejemplo modo juego, para conectarle una consola. Me agrada que todos estos ajustes estén reunidos en un solo botón. Este Smart TV tiene una aplicación propia que se llama Incremento de Velocidad del Sistema, que puedes activar cuando lo sientas lento. Esto es como el programa Cleaner de las computadoras, que buscan archivos innecesarios como cookies y limpian los registros del procesador indicándole la cantidad de archivos eliminados. Es bueno que una aplicación se encargue específicamente de esto, para mantener la Smart TV siempre ágil. La pantalla de esta Smart TV es del tipo VA y tiene una resolución de 4K. Lo sé porque revisé los datos del código de pantalla en internet. El probador de patrones Ten Spatter de Netflix la reconoce como una resolución nativa de 3840 x 2160 píxeles, o sea 4K. Recuerda que una verdadera pantalla es 4K cuando tiene 8.3 millones de píxeles. No existen las pantallas escaladas. El escalado es un algoritmo matemático que ejecuta el procesador para ampliar o reducir las imágenes intentando mantener la calidad. Pero no te voy a complicar ahora porque pronto haré un video de eso. Finalmente, para mí estos son los pros y los contra de este Smart TV como para considerar su compra. Por las especificaciones técnicas que tiene, el costo es razonable ya que está entre las más baratas del mercado. Cantidad estándar de memoria RAM y memoria de almacenamiento para un rendimiento decente del sistema. Tiene Android TV 9 que soporta un amplio catálogo de aplicaciones de la Play Store. Tiene menos consumo de potencia ya que solo es de 125 watts. Es uno de los pocos Smart TV baratos con comandos de voz integrados. Hay muy buena información en las páginas web de TCL y está actualizada. No encontré un apartado de actualización de firmware en su web. De acuerdo a especificaciones del fabricante, el Wi-Fi funciona a 2.4 GHz, aunque no he podido probar aún si es doble banda. Sin ánimo de parcializarme con TCL, este Smart TV me resultó más atractivo que el JBC. Parece que los chinos quieren llegar dando una buena impresión. Seguro que ya te dieron ganas de salir corriendo a comprarte una, ¿verdad? Pero no, cálmate, primero infórmate más. Este video es solo mi opinión personal, no es una recomendación ni una invitación de compra y obviamente no refleja los gustos de todo, así que la decisión final la tomas tú. Este es un Smart TV gama baja, pero con bonitos acabados y hardware bastante decente. Honestamente es más robusta que la JBC que revisé en mi video anterior, eso es incuestionable. Lo único que la gente se puede cuestionar es el prestigio de esta marca y ahí ya depende qué tanto la hayas investigado y qué tanto la conozcas. Qué tan valiente eres de arriesgar tu dinero y ver cuánto te dura esta Smart TV, porque como les dije, eso es un misterio. Yo sí me arriesgaría, porque obviamente no hay mejor manera de conocer un producto que usándolo, ¿verdad? Este es un nuevo competidor del mundo multimedia y yo le he dado una oportunidad. Creo que por ese costo y por ese hardware vale la pena probarlo. Pero para que tomes una mejor decisión, espera mi próximo video, donde le voy a realizar una serie de pruebas que tengo entre manos para este Smart TV, así que prohibido perdérselo. ¿eh? Si te gustó este video, regálale un like gigante como de costumbre y hazlo viral para que todos informen bien antes de comprar. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.